Merhaba arkadaşlar, ben Aykut Yavuz. E, Fransızca dersleri anlatacağım size. E, yaklaşık 8-10 dakikalık e, videolar olacak. Başlangıç seviyesiyle başlayacağız hep birlikte. E, öncelikle tavsiyem şudur, e, yanınızda bir defteriniz olsun. Yazarak çalışın arkadaşlar, daha kalıcı olur. İleride e, bir sözlük alabilirsiniz, başlangıç seviyesinde küçük bir sözlük olabilir. Göreceğiniz diyalogları yazmanızı, e, kelimeleri not almanızı tavsiye ediyorum. Bu sizin başarınızı artacaktır, artıracaktır. Yabancı öğrenirken e, müzik dinlemenizi, dizi seyretmenizi, dinleme yapmanızı da tavsiye edeceğim. Şimdiden size başarılar arkadaşlar. Şimdi la présentation yani tanışma, tanıtma ile başlayacağız. Birinci diyalog ne anlatıyor? Bonjour monsieur, merhaba bayım. Comment vous appelez-vous? Nasılsınız? Je m'appelle Paul. Benim adım Paul. Et voici ma femme Marie ve benim eşim Marie. Bonjour madame. Merhaba madame. Merhaba hanımefendi. Comment allez-vous? Nasılsınız? Merci, teşekkür ederim. Je vais bien. İyiyim. Et vous? Ve siz? Yani ve siz nasılsınız? Yani burada ilk tanışmada söylenebilecek ve sorulabilecek sorular var ve cevaplar var. Ee, bonjour, mer- merhaba demek. Comment vous appelez-vous? Adınız nedir? İsminiz nedir? Je m'appelle Paul. Benim adım Paul. Yani je m'appelle. Ben ismim bu anlamında geliyor. Benim adım işte Paul anlamından geliyor. Ee, comment allez-vous nasılsınız? Merci, je vais bien, iyiyim. Ve siz, siz nasılsınız? Anlamında bir ilk diyalogumuzu yapmış olduk. Şimdi geçiyoruz ikinci diyalogumuza. Bonjour, je suis Marie Durand. Vous êtes Madame Clément? Merhaba, ben, benim adım Marie Durand. Vous êtes Madame Clément? Siz Madame Clément mısınız? Bonjour, je m'appelle Sophie Clément. Merhaba, benim adım Sophie Clément. Et David est mon mari. Ve David benim eşim. Yani burada yine bonjour la başlıyor. Je suis Marie Durand. Benim adım Marie Durand. Vous êtes Madame Clément? Vurguyla soruyor. Vous êtes Madame Clément? Yani siz Madame Clément mısınız? Sonra devam. Bonjour, je m'appelle Sophie Clément. Et David est mon mari. Evet, ben Sophie Clément ve David benim eşim. Anlamında bir diyalog. Üçüncü diyalogumuz ise Qui es? Yani o kim demek? E, ki, kim demek? Qui es? C'est David. O David. David Clément. Il est français? Yani o Fransız mı? Non, hayır. Il est belge. Hayır, Belçikalı. Et elle, ya o, c'est Sophie. Elle est française. Ve elle, o, Sophie. O, Fransız. Yani burada ki es soru e, kipini öğrenmiş oluyoruz. E, o kim demek? C'est David, c'est de o. Yani David, David Clément. Soyadı ile birlikte söylüyor. Il est français, vurguyla soruyor. O Fransız mı? No, hayır, il est belge. Hayır, o Belçikalı. Et elle, c'est Sophie. O da Sophie. Elle est française. O da Fransız. Şimdi diyalog dörtteyiz. Tu t'appelles Juan? Senin adın Juan mı? Vurguyla soruyoruz bunu. Tu t'appelles Juan? Tu es italien? İtalyan mısın? Aynı zamanda soru kipi olan eski ile de sorabiliriz. Eski tu es italien? Yani İtalyan mısın? Veya eski kipini, soru kipini kullanmadan et tu italien? şeklinde de sorabiliriz bu soruyu. Özne ve fiil yer değiştiriyor. Oui, oui, evet, evet, je suis italien, evet, italianım. E elle c'est ma femme Julia. Ve o benim eşim Julia. Elle est espagnol. O espanyol. Burada e, dediğim gibi birkaç soru şekli var. Bir vurguyla tu t'appelles Juan, tu es italien. 
Bir de eski soru kipiyle, eski tüye İtalyan. Şöyle de sorabilirdik. Eski tüye Türk, eski tüye İspanyol. Bir de etü İtalyan. Eski tüye İtalyan. Eski tüye İspanyol. Eski tüye Türk. O şekilde de olabilirdi. Sonra Oui, oui, je suis italien et elle, c'est ma femme, Julia, ou de ma femme, benim, eşim, demek, ma, benim, demek, elle est espagnole, o, espagnol. O şekilde de cevap verilebilir. Şimdi e, dil bilgisi kısmına geçeceğiz. Temel, e, bu diyalogumuzda kullandığımız temel dil bilgisi nedir? Burada bir kere e, être fiili var, yani olmak fiili. Şimdiki zamanda je suis, mesela je suis Türk, Türk'üm. Tu es petit, sen küçüksün. Il est italien, o italien. Elle est française, elle bayan olarak, o fransız. Nous sommes étudiants, biz öğrenciyiz. Vous êtes gentil, siz iyisiniz, kibarsınız. Ils sont poli, onlar kibar. Poli de aynı anlamda geliyor. İl son yani il çoğul olarak onlar. El son bayan olarak onlar. Son petit. Dikkat ettiyseniz e, petit, tüye petit. Hani sen erkek olarak petit sonuna e gelmiyor. Ama el olduğu zaman, bayan olduğu zaman sonuna el geliyor. Ve çoğul olduğu için de petit s takısı alıyor. Bir de sapli fiili var. Yani ismini söylemesi bir insanın. İngilizce'deki hani my name is gibi. Burada bu fiil şu şekilde çekiliyor. Şimdiki zamanda je m'appelle. Mesela je m'appelle Aykut. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Ali. Je m'appelle Ahmet. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Çift zamirli bir fiildir bu. Nous nous appelons. Bizim adımız. Vous vous appelez sizin adınız. Il s'appelle onların adı. El s'appelle. Burada dikkat etmemiz gereken nu ve vu da appelé fiilinde tek bir l vardır. Ve bitişlere dikkat edeceğiz. Je ile olduğu zaman e ile bitiyor. Tü, ö, es, e, s, il s'appelle e, el s'appelle e, nu nous appelons o, ne, s, vu vous appelez e, z ile bitiyor. Il s'appelle, elle s'appelle, et ne, t'aile bitiyor. Je suis Aykut, je m'appelle Aykut de diyebilirsiniz. Je suis Aykut de diyebilirsiniz. Tu es Serkan, tu t'appelles Serkan. Elle est Julie, elle s'appelle Julie şeklinde de cevap verilebilir. Burada yine dil bilgisi var. Maskülen ve feminen dediğimiz erkek ve dişi mefhumu. E, il burada maskülen oluyor erkek, el burada dişi oluyor bayan. E, il s'appelle David, onun adı David. Il est belge, o belçikalı. El s'appelle Marie, bayan. Elle est française, o fransız. Dikkat ettiyseniz sonuna e geliyor. Belge'de zaten e, belge kelimesinin sonunda hani e, e olduğu için tekrar bir e daha koymuyoruz e, feminende. Il s'appelle Juan, il est espanyol. Adı Juan, o espanyol. El s'appelle Julia, el est espanyol dediğiniz zaman sonuna e geliyor. Uyruklarda da. Yani buradaki e, dişi ve erkek e, mefhumundan bahsettik. E, erkek de sonra bir ayrıca bir e takısı almıyor. Varsa kendiliğinden var ama el olduğu zaman bayandan bahsettiğimiz zaman sıfatlarda böyle uyruklarda sonuna e geliyor. Burada soru sorma e, gibi var. Yani ki ile bir şahıs için ki ile soru sorma şekli. Ki es o kim? Cevap olarak şu olabilir. Se mari. Mari, c'est David, o oh David, c'est Juan, o oh Juan, c'est Serkan, Serkan, yani o kişi Serkan. Bir de diyaloglarımızda gördüğümüz gibi eski soru kipi var. Yani eski tüye İtalyan, 
İtalyan mısın? Oui, je suis Italian. Cevap da evet, İtalyanım. Yani burada es kötü ve Türk, es kötü ve Fransız da olabilirdi. Ee, ya evet ya hayırlı cevap verecektiniz. Oui, evet, no, hayır. Es kötü ve Fransız? Oui, je suis Fransız. Gördüğünüz gibi es kö, kipi bir soru şeklidir. Yani evet veya hayırla cevap verebileceğiniz bir soru kipidir aslında. Yine ki şekliyle hani devam ediyoruz. Burada ki etü, sen kimsin? Burada je suis Paul, je suis Marie diyebilir. E, bir de e, diyaloglarımızda gördüğümüz gibi eski soru kipi dışında özne ve fiilin yer değiştirmesiyle oluşan bir soru şekli var. Yani mesela tüye İtalyan diyoruz, sen yani İtalyansın ama bunun sorusu etü İtalyan olacak. Yani tü E'den sonra geliyor. Mesela je suis malade derseniz ben hastayım demek. Ama suis malade dediğiniz zaman ben hasta mıyım? Etil öğü diyor soru. İle öğü derseniz o düz cümle olmuş oluyor. Yani o mutlu. Ama etil dediğiniz zaman e ve il yer değiştirdiği zaman doğrudan soru şeklini almış oluyor. Vous êtes fatigué yerine et vous fatigué der dediğinizde yorgun musunuz? Et vous étudiant öğrenci misiniz? Ama vous êtes étudiant deseydiniz siz öğrencisiniz. Vous êtes fatigué deseydiniz siz yorgunsunuz. Il est heureux dediğiniz zaman o mutlu. Je suis malade dediğiniz zaman ben hastayım. Tu es italien dediğiniz zaman sen İtalyansın yani artık orada soru olmamış oluyor. Olumlu cümle, düz cümle olmuş oluyor. Buna faz afirmatif olmuş oluyor. Bunlara da interrogation dediğimiz la faz interrogatif yani soru cümlesi. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir sonraki derste gene beraber olmak üzere inşallah arkadaşlar. Umuyorum faydalı olmuştur.